عندي عندي الانشطه نتاعي عندي الغلم تاعي والنعجه نشطو في النعجه في العلوش تولد العلوش فلاحه عندي نزرع نزرع الشعير نزرع القمح نزرع الجلبانه شوي الزيتون عندنا زيتون هذا هو هذا من الانشطه نتاعنا اللي نحنا الفلاحه اللي نتاعنا نقولوا نحنا كذا ما فهمش مطر نقولوا زمه نحنا بلادنا ديما اكثرها ما ثماش مطر نحنا نوقفوا مع سعينا باش ما خلوش يضيع ماذا بيا عندي امكانيات وتبدا عندي امكانيات نخدم اكثر نطور المنتوج نتاعي لا بي فكره تعلمت حاجات مش ماشي حاجه مع معنا تشجيع سجعوا فينا فكره معناها باهيه باهي لل... Since the last 20 years, maybe agricultural research in the International Agricultural Research Centers has developed technologies and uh, innovative approaches that are very useful for smallholder farmers and that can increase their income. But agricultural research hasn't invested much time to really think about how these approaches can be brought to the farmers, how we can assure that these um, smallholder farmers really have access to these innovative technologies and that they will really use them. So that's what our research project is about and that's why we call that why we called it Mind the Gap because we want to bridge this gap between the international agricultural research and the smallholder farmers. For the experimental design of our project, we chose two technologies that are innovative and very relevant for the Tunisian dryland context. Donc la, la, la variété que nous, c'est une variété euh, stable. La stabilité de rendement, c'est un caractère très recherché pour les variétés d'orge, avec l'impact euh, du changement climatique. Donc vr vraiment, on passe euh, par des années qui sont très différentes euh, dans un même site. Donc la stabilité, c'est un caractère très recherché. La variété qu'on nous c'est une variété stable qui produit dans les années favorables, qui dépasse largement les variétés de grandes cultures qui sont destinées pour des environnements euh, favorables, mais aussi Elle donne un minimum de production de rendement dans les années difficiles et dans, dans, dans des environnements très difficiles comme le, le, le sud et le centre de la Tunisie. Donc la variété Kounou, c'est une variété qui étale beaucoup, qui produit beaucoup de biomasse, donc qui a des qualités foragères qui sont vraiment qui la distinguent par rapport aux autres variétés disponibles sur le marché. Les blocs alimentaires, c'est un mélange de différents ingrédients. L'objectif de l'utilisation de ces blocs alimentaires, c'est la valorisation des sous-produits qui sont généralement pauvres. Donc on fait les blocs pour enrichir ces sous-produits avec, avec d'autres ingrédients pour avoir un aliment qui a une valeur alimentaire euh, acceptable. Généralement, il y a plusieurs formules de, des blocs alimentaires euh, selon les, 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 les sous-produits qui sont disponibles dans les différentes régions. Euh, mais euh, les plus utilisées, c'est celle qui est sur la base de, des grignons d'olive, d'orge concassé et du sang de blé. On peut remplacer les grignons d'olive par les tourteaux de tomates. On peut euh, remplacer par les, euh, les, les figues de barbarie qui sont non utilisées ou bien par les dates non déclassées. L'avantage, c'est valoriser les sous-produits qui sont disponibles dans les régions. C'est un produit qui est facile à transporter, c'est un produit qui est facile à distribuer, facile à conserver. Il diminue l'utilisation du concentré dans la ration des agneaux, allant de 20 à 30 % dans la ration. Il valorise mieux les fourrages grossiers et les parcours pauvres. Donc, euh, et ça diminue le coût de, de, de l'alimentation, des de charges alimentaires dans la ration. Ah. 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 
For our experimental design, we chose 700 farmers randomly, actually households, uh, women and men. So, and with these 700 farmers, we made a baseline survey about their um, income sources and their livelihoods. And then we divided these 700 households into five groups. And one group uh, of these five groups was the control group, so they didn't receive anything at all. The other four groups, they all had access to these two improved technologies. So they got trained on how to use this technology, the barley and the feed blocks. And in addition, they got uh, text messages sent to them regularly with information that is relevant to how to use these two technologies. And then in addition, we had one group with a special focus on capacity development. So they had access to a training on organizational development, how they can actually organize themselves in a cooperative to make use of these feedblock machines. And uh, one other group, we had a special focus on women. So women got an entrepreneurial training and a special uh, session for women on how to use these technologies because we have the hypothesis that if we target women directly in the household, this might have a bigger influence on the household income as if we would only target men like, is, like as it is mostly done uh, in agricultural extension practice. The aim is to compare afterwards with a follow-up survey that is done then with the 700 farmers again which combination is the most efficient and beneficial and also cost efficient to the farmers. Donc euh, pour le projet Men the Gap, euh, on a participé à la réalisation des différentes actions de sensibilisation et de formation euh, en matière euh, technique, économique, organisationnelle et BUS. BUS c'est une formation pour développer l'esprit entrepreneurial chez la femme rurale. Nos attentes du projet, donc on aimerait bien avoir les résultats des enquêtes qui ont été réalisées au début de, du projet et même à la fin, qui vont être réalisées à la fin, pour pouvoir choisir la meilleure approche pour l'adapter prochainement dans nos euh, programmes de formation et de vulgarisation. Sur une application pour envoyer des SMS ou des, euh, à des éleveurs suivant des dates, des dates bien précises. Cette application de vulgarisation à distance, c'est une nouvelle euh, approche ou une nouvelle technique. Pour, euh, pour le début, jusqu'à maintenant, c'est euh, encourageant. Euh, les agriculteurs viennent après l'envoi des SMS pour euh, ex exprimer euh, l'importance euh, de cette nouvelle approche de vulgarisation et euh, l'importance des, des informations qu'ils ont déjà euh, reçues aux SMS. Pour je, notre contexte, je suis en train de faire euh, une formation pour des agricultrices. Donc l'objectif de cette formation, c'est développer tout ce qui est esprit entrepreneurial chez les, les agricultrices. Donc euh, on, on travaille sur deux volets. On travaille sur l'homme, l'homme au centre. On veut développer les capacités personnelles des agricultrices. Et euh, en deuxième partie, on parle de l'analyse de l'entreprise et l'environ d'une entreprise. On veut qu'il soit, euh, qu'il chasse les opportunités qu'il a un esprit d'analyse et qui veut vraiment euh, améliorer euh, son exploitation et gagner mieux. Voilà. Moi, j'ai déjà une idée. Donc, comment je peux atteindre cette idée Si on suit des étapes, comment je peux mettre les étapes en, pr en première étape, par exemple, je dois préparer le terrain. En deuxième étape, je, je, je dois acheter le matériel et tout ça. Ou bien avoir le financement, contacter les banques et tout ça pour avoir le financement. C'est très important euh, d'apprendre euh, comment mettre les étapes ou bien les sous-objectifs 
pour atteindre l'objectif principal. تلقي التكوين مثل البسلاتية في حول باروتا باروتا ابني حول الشعير الجديد شاكرين هنا في شعير به ومش نجربوا منه سنة وإن شاء الله يمشي به ويعطينا تجا حاجة به ومدة عم به كلمون عملوا الناس ماس وعنا جينا بس نخش هذا ماذا بيه أكثر يعني ماذا بيه أكثر أنا تجربة وأنا عمل تجربة إن شاء الله تنجح فهمتني تمشي بيه وماذا بينا إحنا اللي بعد عشرين لوس ماذا بينا أكثر بالنسبة للقوالب العالة فيها هي ما كناش نعرفوها هي اللي أول مرة ريناها في التكوين كناش نعرفوها ورينا الحيوانات ورينا معناها هي بالتجربة رينا الحيوانات تو كل راغبة معناها كي المونجي فهمت وهي في حد ذاتها باهية هي كمنفعة غذائية وكتكلفة معناها باهية للفلاح أقل تكلفة من الأعلاف الأخرى القوالب هذه يعني الفلاح ينجم يعملها يخزنها وقت الجفاف وقت معناها الصعي ويبدا الجيعان في الجفاف ينجم يستعملها هي فكره باهي ياسر نتعرف على الناس ما نعرفوش الناس حدنا حد البلايص ما نمشوش تهو تعرفنا على الناس ومشيت حتى الوسلاتيه وعرفنا الناس ورينا كيفاش كيفاش يتعاملوا كيفاش هكا القوالب العلفية ذيك كيفاش <تصفيق> برشا برشا نساء لنا يحبوا يعملوا مشاريع دي بروجي كل واحدة شنو تقترح واحدة تحب تربي الغلم معناها يعني الصاعي يحبوا واحدة تحب تربي البقر أي مشروع معناها يعني نجم نحسن فيه وضعيتي معناها يعني نجم نعمل على روحي ما نبقاش في تبعية البابا معناها ولا الأمي تعطيني فلوس مصروفي وكل أنا اسمي مروة لجمي عاملة إجازة أساسية في اللغة والأدب العربية قاعدة في الدار نعمل شوية يتفيد للصغار أما بحكم جات التجربة هذه متاع تكوين لوبيوس حاجة باهية هي معناتها تنمية في الموارد البشرية و... و... تحفز العباد معناتها وتعاونهم وتشجعهم أما مثالش معناتها تنجم تكون عندي مثال كيما نقولوا قري ولا نقول حالة روضة ولا حاجة أما عندي حاجة أخرى معناتها كل ما هو بنمارسها مثال لربي حاجة نعمل حاجة أنا اسمي سعيدة أولا نربت بيت وفلاحة صغيرة في بيتي في الم... في الميزان تاعي يعني. اولا انا ما تصورتش في يوم من الايام نشارك في دوره كي الدوره هذه اضافت لي برشا حاجات ما عرفش احنا المراه الريفيه معزوله بعض الشيء على المراه المدينه وديما تحس المراه المدينه عندها حقوق اكثر من المراه الريفيه لكن المراه الريفيه تنجم تقدم برشا حاجات راه وتعلمت منها برشا حاجات اولا الثقه في النفس الانسان يكون عنده ثقه في النفس اما تحسها كانها مخبيه وكي جيت البرنامج هذايا حسيت لي عندي بون شانس كبير تعرفت على برشا حاجات خلتني نحب الدنيا اكثر <تصفيق>